Hola de nuevo, estamos aquí en San Chartier para explicaros cosas. De entrada, os quiero pedir disculpas, porque voy un poco mal vestido y sucio, pero es que estaba jardineando, que es uno de los hobbies y entretenimientos que tengo aquí. No es que se pueda tener muchos más. Y luego habréis notado que poco a poco y con mucho esfuerzo he recuperado mi acento español castizo. Estoy muy contento porque antes, es verdad, eh, estaba muy afrancesado porque como no trataba con gente española y ahora me entenderéis, espero mejor. Bueno, durante esa, una de esas visitas que hicimos al castillo, en la sala africana, pues algunos objetos llamaron la atención a los espectadores. De paso aprovecho para deciros que si hay cosas que os llaman la atención, objetos o historias sobre las que queréis que abunde, pues lo haré con muchísimo placer. En el caso de hoy vamos a hablar de esto. Esto es una tabla de eliminación Opon Ifa de los Yoruba en África. Los Yoruba se encuentran entre Nigeria, Benin, Togo, el antiguo Daomey, del que también hemos hablado en alguna ocasión, y es una de las mayores etnias africanas y de los que tiene una mayor y más rica cosmogonía espiritual y animista. Eh, ¿Por qué encontramos las prácticas yoruba en sitios como los tan lejanos y como la República Dominicana, Cuba, Haití o Brasil? Pues porque lamentablemente gente de esta etnia, sobre todo de las subetnias de Eve, Ajan y Fon, fueron llevadas allí como esclavos y se llevaron sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias y de ahí que en esos países que hemos citado de América pues se sigan practicando pues la, la tabla, de, se siga leyendo la tabla de adivinación, el candomblé, la santería, etc. Para poder leer una tabla wifi no la puede leer cualquier persona. Entonces, como las que tienen la fortuna en las ferias, hay que o tener mucho morro o tener experiencia. En el caso de Yoruba, ha de ser un brujo o adivino que se llaman Babalabo, que se sigue llamando así en muchos lugares de América, eh, o si es una mujer, una Yanifa. Ambos son adivinos y tienen las mismas cualidades y todo depende del nivel de veteranía y conocimientos que han adquirido en su andar como adivinos. El objetivo de la tabla wifi, digo wifi, perdón, de la tabla opon ifa es... Eh, mucha gente cree que puedes hacer cosas malignas con ella. No. La tabla Oponifa sirve para conocer tu presente y tu futuro. Y un adivino experimentado puedes llegar a preguntarle sobre personas que te interesan de tu entorno. No más allá de eso. Hay gente que dice que pueden ser posibles mmm, incluso llegar a temas de magia negra, pero todo esto no es así. Es una tabla adivinatoria. ¿eh? No para perjudicar a nadie. Eh, la tabla adivinatoria lo que tú haces es el babalabo o la yanifa lo que hacen es determinar cuál es tu destino uniéndolo a tu conciencia terrestre que se llama ori, recordemos que toda esta simbología y todo esto está el orisha y luego gracias a eso determinar quién es tu discípulo celestial o obu que viene a ser como tu ángel de la guarda. Eh, nosotros, ya digo nosotros, yo no soy un yoruba evidentemente, eh, pero bueno, me interesa por el tema y me acabo apasionando. Los yoruba creen que tú ya tienes un destino en tu conciencia celeste, pero es cuando desciendes a tierra para el nacimiento que lo olvidas, por eso es muy importante la mediación del babalabo. Esta es una tabla normal, bonita, muy antigua. Eh, en las tablas, apreciaréis, normalmente tienen aquí una cabeza, creo que se llaman open eje, no estoy seguro, algunas tienen patitas detrás para darle más sensación corpórea, esta en este caso simplemente tiene unas aves rituales. ¿Y por qué tengo eso aquí en el castillo? Pero pues al contrario de lo que dicen Dabel o Bernardet, que se creen que todo esto lo ha mangado o robado mi familia a lo largo de experiencias coloniales, no. Esto lo trajo no un antepasado mío, sino que, bueno, en realidad mi tío, 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 abuelo, ya me había de la enseña, comerciaba en maderas finas, se puso muy de moda en Francia en el siglo XIX porque poner parquets fue los horribles con maderas finas, eh, sobre, sobre todo de Madagascar, que hay unas maderas impresionantes, y él se trajo, no la tabla, sino que se trajo una nativa, en concreto una nativa de la subetnia Eve, la que hemos hablado antes, y se la trajo al castillo, así como así. Y fue ella, se llamaba Isoque, el nombre tiene un significado, pero no lo recuerdo, fue ella quien se vino con sus vestidos multicolores, sus objetos, sus avalorios y su tabla Wifa. Y su tabla de Opon Ifa. Ya llamamos tabla Ifa para no hacerlo tan largo. Y bueno, pues esto, como tú comprenderás, en el siglo XIX, llegar aquí en el castillo, en la Francia rural y profunda, con una nativa africana, pues fue un escándalo, porque además, como todo el mundo pudo apreciar, la tal Isoque estaba como el pan de higos, buenísima, y además era pizpireta y elocuente, y claro, esto no pasaba a nadie desapercibido, especialmente a Corín, la esposa de mi tío, 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 abuelo, Jean-Marie, que no era una mala mujer, pero bueno, tiene derecho a estar celosa cuando te llega aquí una Venus exuberante a casa. Eh, la realidad de los pueblos de Francia era rural, era una vida tranquila, sobre todo en esta zona de Berry, que era una zona muy agrícola y como la misma George Sand dice que era un país gris, 
pese a ser bonito, pero la gente vivía todo el mundo mmm, metido en la agricultura y no daba, no había como vida intelectual, excepto en casa de Jorgesán, etc. Y además recordemos que otro problema es que en esa época los países europeos, que estaban todos metidos en la carrera imperialista colonial, había como un desdén a razas colonizadas y este claro na nadie podía imaginar o nadie quería pensar que la relación entre un aristócrata francés y una pobre negra y letrada traída de la selva fuera otra que la de servidumbre de ella hacia él. Pero bueno, la gente aquí tampoco se pupaba el dedo y todo el mundo, como os digo, advirtió que ella especialmente linda, glamurosa y efervescente. Eh, bueno, total, el pueblo corría lenguas, la gente se hacía um, corrillos, hablaban de esto, y ella se fue ganando la simpatía de mucha gente, porque la verdad es que era simpaticísima, y luego tenía una sonrisa maravillosa, como mucha gente en África, unos dientes blanquísimos perfectos, Cosa muy de apreciar, porque aquí en Francia la gente se debía lavar los dientes con dinamita en esa época, a tenor de los huecos que ves en grabados antiguos, incluso ahora la ortodoncia no es perfecta. Y bueno, fue cayendo bien a la gente, excepto a Corín, y a la breve élite eh, del pueblo, que no dejaban de ser sino el notario, el médico, algún terrateniente y mis mismos antepasados, los Lansignac, eh, que estaban escandalizados, aunque no se le hacían a Jean-Marie. Y por supuesto, las beatas del lugar, que no comprendían cómo no obligaban a bautizar a la interfecta, a Isoque. La realidad es que, bueno, ella eh, iba, iba a su aire. Jamás se quiso encasquetar o no hubo manera de meterla encima la librea o el traje de doméstica del castillo. Ella sigue con sus vertidos multicolor, luego además con un cuerpazo, unas caderas voluptuosas, la tópica cinturita de avispa, unos pechos turgentes. Dicen que más de un carretero o gran cultor se le fue el carro a la acequia mirándola por la, pasar por la calle. Y entre, curiosamente, entre la servidumbre del castillo se hizo muy popular, no solo porque era simpática y divertida, sino que además les contaba historias, leyendas de África, cosas de su familia, de todo. Era lo más parecido a Netflix que podía tener la servidumbre de, o la gente del pueblo en ese momento, que la mayoría no debían haber salido jamás a 10 kilómetros de la redonda del, del, del pueblo o del castillo. Entonces ella además se puso a leerles la tabla adivinatoria a la gente, claro, la gente estaba fascinada y además parecía que vaticinaba con acierto. Esto no podía quedar en secreto, porque claro, la lavandera del castillo se la contó a la mujer del guardia de caza de la propiedad, está la panadera, al final lo sabía todo el mundo, no paraba de venir gente de Stranquis para que le leyera tabla adivinatoria, estos le traían regalitos, que si comida, que si turrón, que no turrón, esto es muy español, un pastel local, cositas. Ella que no era tonta, vio el filón y se, detrás del huerto había una antigua cabaña de viñatero. Antes en esta zona se, hacía, se producían muchas vides y todo esto fue... fue arrasado para pasar al cultivo de cereal, que a mí no me gusta, pero bueno, es lo que hay ahora. Pero aún quedan muchas casitas de viñatero que son muy bonitas y ahora el gobierno francés quiere reconstruirlas. Eran casitas pequeñas donde guardaban los capazos, los, los aperos, la, los, los densilios para podar la, la, las vides y había una pequeña chimeneita y ahí pasaba el viñatero sus momentos de ocio para tomar las siestas por el trabajo. Bueno, ya se instaló allí y bueno, la gente venía pff, sin parar. Incluso el ama y llave del cura. Eh, bueno, pues todo iba así y claro, mientras a Corín, la mujer de mi tío, de tío, 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 abuelo, se la comían los demonios porque no, no era tonta, veía que primero la negra estaba estupenda, todo el mundo la quería, cada día más popular, ella sabía que tenía montado su chiringuito al fondo del huerto, bueno, pues estaba odiando. Y además, ¿qué es lo que decía ella? Dice, leñe, ¿por qué no se trajo mi marido un pajecillo para que me sirviera o un guacamayo o un monotití o alguna cosa exótica? No, aquí una chica que parece una corista del Folie Berger. Y bueno, total, mi tío tuvo que irse eh, por, de viaje, pero antes ya nadie le había pasado desapercibido que, la, que eh, Soque estaba embarazada y nadie sabía de quién podía ser la paternidad, pero claro, todo el mundo, pueblo pequeño, malignidad gorda, y corrían voces, se le habían atribuido incluso al pobre cura bretón que acababa de instalar de ser designado aquí en el pueblo. Eh, evidentemente, nuestra querida Corín imaginaba que el padre podía ser su marido y nada le revelaba más que imaginarse un bastardo mulato revoloteando por el castillo, negro como el betún, pero con el atributo nasal enorme y aquilino típico de mi familia. Bueno, total, mientras estaba Jean-Marie Jean de viaje, eh, no sé lo que pasó, pero al volver Jean-Marie... Eh, Corín le, le explicó que la pobre hizo que había fallecido una septicemia y que le habían tenido que enterrar en un prado porque como no era cristiana no podía estar en el campo santo o cementerio del pueblo. Al parecer mi antepasado no dijo nada, la miró fijamente a los ojos, sin hablar, 
y le dio órdenes al mayordomo del castillo de que le instalaran una habitación para él en otra lado del castillo y parece que nunca más hablaron y desde luego nunca más volvieron a compartir el lecho conyugal. Lo cierto es, es una historia triste en realidad, lo cierto es que algo tenía que ver mi tío abuelo antepasado porque él hizo exhumar el cuerpo de, de Isoque para sorpresa de todos, como no hacía tanto tiempo, aunque estaba en estado de putrefacción o de corrupción, el cuerpo se notaba que ya no estaba embarazada. Él la hizo enterrar en la zona detrás de los frutales del castillo, que es una zona muy bonita y que a Isoque le encantaba, y además le encantaba probar todas esas frutas totalmente extrañas para ella. Y le hizo labrar una lápida muy bonita en la que solo estaba el nombre de Isoque y la fecha de función, porque en África las fechas de nacimiento no estaban nunca claro. Y bueno, lo más interesante, que sí demuestra que había una relación entre ellos, es que él gastó mucho dinero haciendo que detectives buscaran un niño mulato en granjas o en otras casas o en orfanatos de la región y de regiones circundantes. Nunca sabremos la verdad, pero bueno, esta es la historia relacionada con nuestra tabla Opon IFA. Y en el próximo capítulo, si queréis, eh, hay gente que ha mostrado interés por un traje de matrimonio eh, afganistán de la zona del Kafiristán, Nuristán, que es muy entretenido y tiene una historia muy, muy brutal relacionada con él mismo. Muchísimas gracias. Suscribiros a nuestro canal. Merci beaucoup.